Today, India is considered as the fastest growing economy in the world. Even the world is acknowledging the large economic strides being taken in a country like India. There was a time when India lived in its villages. But today, new cities are sprouting all over the country at a phenomenal pace. However, there are a number of jobs in these cities without which these cities would come to a standstill. Among these unrecognized, less acknowledged, unorganized jobs are the ones of domestic workers who work in the homes of these cities. Stepping out each day from the nooks and corners of the city, these domestic workers leave for the high-rise homes of these grand buildings. My parents were both in domestic work and me too, they would tag along because I would do some work to be of help to them while they were doing other work. Way back in 1985, I met Sister Jan De Vos, who had a certain charism for this movement towards domestic workers. And we both met and we came across uh, domestic workers in the city of Mumbai who talked about uh, not getting their wages and being abused in certain cases. So we started a small office. But over the years, then we found out that the main cause was the domestic workers were not getting their required dignity as a worker. Then we noticed related issues that the children of these domestic workers were already getting into domestic work. Also, there were migrants that were coming in. Also, there were bonded laborers from the rural area and ending up in the cities as domestic worker because they were lost in the city. To protect this marginalized section of society from abuse and exploitation, Sister Jan Devos committed herself to give the domestic workers a voice and founded the National Domestic Workers Movement. She championed the cause of domestic workers in India and led a strong grassroots movement to understand their problems and address the challenges they face. Today, the National Domestic Workers Movement has become a name synonymous with the upliftment of domestic workers all over India. We from the National Domestic Workers Movement journey with the domestic workers to empower them to promote their labor right and social protection. We are working in 15 states in India. The national coordination is done from Mumbai office. We are coordinating our programs and administrative activities from Mumbai office. We organize and mobilize the domestic workers to create awareness on their right to uh, promote decent work in terms of wage and safe working condition, to recognize domestic workers as workers and to build up solidarity among them. We also promote social protection, help them to avail the existing social security schemes. We stand with them during their crisis time, especially when they are dismissed from the work without prior notice when they are falsely accused of theft and when they are not paid well. We provide legal intervention and other support. We also promote safe migration through various programs. One of our main objective is to empower domestic workers. So to build up their capacity, we organize many leadership development trainings in the area level, 
in the district level in the state level and in the national level we uh, train them on labor right legal right women's right as a result of our continuous training the domestic workers have gained confidence and they are able to bargain for their rights they are able to assert their rights they are able to negotiate for their wage and they are also able to extend their solidarity among fellow workers when their fellow workers are in a crisis time they join hands with them they go to the police station they go to the employer's house to stand with them and they also are vocal about their rights and demands they are able to go and meet the policy makers and negotiate for their rights they are also able to address the media the press conference and create um, awareness about their rights till date around 2 lakh domestic workers across 15 states in india have benefited from such training programs conducted by the national domestic workers movement also a number of other initiatives of the movement have addressed the various problems these workers face from time to time and from place to place let us get a glimpse of these programs that have proved life changing for this most neglected workforce living in the lower strata of our society they come with lot of distress from the villages they struggle for their livelihood education and health and they come here with lot of dreams we make sure through the placement that they get safe working conditions their problems are solved we gather them on every sunday and listen to their stories of struggle fight and success we empower them through different trainings through which they become vocal and they voice out for their rights in their working places they get empowered and go back and become leaders in their villages जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरा घर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था घर में खाने के लिए भी उतना व्यवस्था नहीं रहता था उसी के चलते मेरा पढ़ाई में भी रुकावट हो गया अपना गांव छोड़ के शहर आना पड़ा यहाँ आए तो बहुत सारे दीदी लोग थी तो उन लोग के साथ में रह के मुझे बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ सबों के साथ मिलजुल के रहना सीखा यहाँ का अनुशासन कैसे रहते हैं कैसे खाते पीते हैं और सिलाई का भी प्रबंध होता है और पढ़ाई का भी यहाँ पर सिखाया जाता है फिर उसके बाद मैं यहाँ से मैट्रिक का एग्ज़ाम दी फिर उसमें निकल गई अगर मैं बाहर होती किसी जगह तो मुझे इतना सीखने के लिए भी नहीं मिलता और सीखे भी हैं आगे भी सीखेंगे और यहाँ हम लोग का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें पीछे नहीं रहती हूँ हमेशा आगे रहती हूँ लीडर हूँ तो लीडरशिप करती हूँ सर्वप्रथम मैं 2005 में पटना आई थी काम के तलाश से गांव को छोड़ के शहर की ओर आई उस समय मैं काम में लगी थी वहां मेरा काम था झाड़ू पोछा करना कपड़ा धोना लेकिन वहां एक खाना बनाने वाला लड़का रहता था एक दिन अचानक वो मेरे साथ बदसलूकी करने लगा फिर हमको ट्रेनिंग के लिए यहीं से भेज दी हमको सेवा केंद्र ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ से मैं दस साल से चौदह साल की बच्ची लोगों को पढ़ाने लगी शादी के बाद मैं फिर पुनः पटना आ गई काम के तलाश के लिए ही तब यहाँ ऑफिस तो में काम करने लगी और जो प्रवासी घरेलू कामगार जो मेरे ही भाई बहन लोग हैं उन लोग आई तो उनको मैं प्लेसमेंट का काम करने लगी थी सो आवर ड्रीम इज दैट द माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स टू बिकम द रियल लीडर्स एंड व्हेन दे गो बैक टू द विलेजेस दे शुड स्टॉप ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन हु डिसअपियर इन द सिटीज वी आर इनटू द कांसेप्ट ऑफ 
children's parliament the main aim is to bring change in the children's life especially as uh, individual as collectively that in future children becomes the agent of change 15 children will come together and will be formed as a group and this group will be providing an opportunity or a platform for children to come together to share friendship to learn their rights to voice out for their rights to ask to be informed and many other things they'll be having positions as a prime minister a deputy prime minister an education minister a health minister and so on in that sense we organize the children into groups we give them awareness on their rights uh, and we also help the children how they can grow as a responsible person for the society we uh, give different exposure for them the realities of the society then children themselves come forward to take up the local issues that affect them personally as a community for example children from padapai have uh, done a lot of things to eliminate uh, alcoholism and drug abuse which is found in the public places they have also uh, in perimbakam we can see they have uh, tried this campaign to enroll children to schools because there are a lot of ch child dropouts in their localities la vanda nalla kuppiya andidhu fulla na tadichu enga ponalo adukapram naanga cr moolam vande manu ezhidi kuduthu avanga thirupi amichar kitta anupnu அனுப்பின உடனே இந்த மனுவை பார்த்துட்டு இவங்க ஊரில் எப்படி இருக்கேன்ட்டு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த குப்பையெல்லாம் வந்து அழுறதுக்காக வந்து துப்புரவு தொழிலில் வந்து வர சொல்லி அவர் வந்து கிளீன் பண்ண வச்சார் தீபாவளி அப்போது எங்களோட சில்ட்ரன்ஸோட சேவிங் காசு போட்டு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு நியூ ட்ரெஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்தோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கேரியர் கைடன்ஸ் மோட்டிவேஷ்னல் ட்ரைனிங் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைனிங்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபார் சில்ட்ரன் டு எம்பவர் தம் ஆர் சில்ட்ரன்ஸ் பார்லமெண்ட் இஸ் ஃபாலோயிங் அ சோஷியோக்ராட்டிக் மேனர் விச் மீன்ஸ் வாட் எவர் தே டூ இஸ் அ கலெக்டிவ் டூயிங் வாட் எவர் தே டிஸ்கஸ் இஸ் அ கலெக்டிவ் டிஸ்கஷன் வாட் எவர் தே டிசைட் வில் பி அ கலெக்டிவ் டிசிஷன் தே ஆர் going through several challenges as uh, parliamentarians and children of these communities these children are put together to be uh, informed and to act responsibly as citizens and we do how that taking up this movement of children further at the state level and as well as at the national level building as one parliament for children के समय में घरेलू कामगारों का बहुत ही बुरा हाल हुआ था एक्चुअली कोविड के समय में बहुत सारी सोसाइटीज जो है उन्होंने घरेलू कामगारों को आने से काफी मना कर दिया था और उसके ऊपर बाद में जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके चलते उनका पूरा काम भी बंद हो गया था सभी घरेलू कामगारों के जो पति है वो जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही ज्यादातर काम करते हैं इसकी वजह से जो आमदनी आनी थी घर में वो दोनों तरफ से बंद हुई थी ऐसे घरेलू कामगार हमारे मेंबर्स थे जिनको खाने तक के भी लालत हो रही थी ऐसे समय में जब संगठना का आ, ने जब ऑनलाइन मीटिंग्स उनके साथ में जब स्टार्ट किया था लीडर्स के साथ में तो संगठना की तरफ से फिर हमने एक स्टेप आगे लिया कि सभी राज्यों में जहां नेशनल डोमेस्टिक वर्क ट्रस्ट का जहां पे काम है वहां पे हमने सभी जगह पे फुल सपोर्ट देना शुरुआत किया और उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होना शुरुआत हुआ तो हमने देखा कि घरेलू कामगारों में भी जो बूढ़े घरेलू कामगार है वो जो काम मिलना था वो बहुत ही कम हो गया जितने भी एल्डरली डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन्हें हम लोग फुल सपोर्ट देना शुरुआत करेंगे जो अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी भी ये सिचुएशन है कि एल्डरली डोमेस्टिक वर्कर्स को काम मिलने की बहुत तकलीफें हो रही है तो ये फूड सपोर्ट के साथ में ही हमने कुछ मेडिकल किट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए कुछ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हमने एक कैंपेन ऐसे चलाया कि सोशल मीडिया के ऊपर अदर बाकी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को जिस तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली उनको कुछ मदद दे रही है तो घरेलू कामगार को भी देनी चाहिए और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हमने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वो सभी का प्रेशर क्रिएट करके फिर महाराष्ट्र शासन ने मार्च 2021 में घरेलू कामगारों के जितने भी रजिस्टर घरेलू कामगार हैं उनके लिए पंद्रह सौ रुपये का रिलीफ महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किया तो वो एक काफ़ी जीत थी कोरोना पीरियड में और फिर इस तरीके से सभी घरेलू कामगार मिलकर ये कोविड के सिचुएशन को हमने पार किया है में आने के बाद 
हमें बहुत कुछ ट्रेनिंग भी मिला है अचार बनाने के लिए सिखाया है बेग वगैरह बनाने के सिखाया है और जो औरत लोग का श्रृंगार का कान से लेके गले से लेके हाथ से ऊपर का जो हेरविन होता है वो हेरविन भी बनाने हमें आता है बेग बनाना हमें आता है अपना सूज जूता बनाने हमें आता है हम लोगों ने मशरूम भी बनाया है मशरूम बना के हम लोग बेकरी भी किया है रियाज जैसे हम लोग बेग सीख लिया हाथ का एक काम हो गया कोई जगह में हम लोग जाएगा तो भूखा नहीं मरेगा तो ये सब करके ही तो कर सकता है तो ये सब हम लोग आज घर में बैठने से हम लोग को नहीं मिलता था उसमें गया बोल के जाना बोल के हम लोग कैसे हुआ बोल के आज हम लोग भी एक आदमी है हम लोग को भी आदमी पहचान था मेरा हस्बैंड डिपू जेल में चला गया था इस ग्रुप में रह के बहुत ऐसा चीज़ सीखने को मिला और हिम्मत भी मिला है कि हम अपना हस्बैंड को छोड़ाया और ग्रुप से भी मदद मिला और आगे बढ़ने का ताकत भी मिला हमारे पास काम ही नहीं था तो हम लोग घर पे थे और संगठन ने हमारे को बहुत मदद किया तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया ताकि स्वयं रोजगार चालू कर सके और मैंने उसमें से ट्रेनिंग लेकर के मैंने खुद का स्वयं रोजगार चालू किया अगरबत्ती मेकिंग करती हूँ और दूसरे को भी सिखाती हूँ और उनको भी बोलती हूँ कि आप लोग भी खुद के पेड़ पर खड़े हो जाओ और खुद ये स्वयं रोजगार चालू करो और हमारे घर कामगार संगठन के मैडम में हर महीना हम लोग को आके इधर विजिट करते हैं महिला से बातें करते हैं महिला के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारे भगवान जैसे हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का सुविचार देते हैं तो इससे मेरा ना आत्मविश्वास बढ़ गया है मेनी डोमेस्टिक वर्कर्स आर द सोल अर्नर्स ऑफ देयर फैमिलीज इधर विडोज or abandoned by their spouse having to live a hand to mouth existence the movement provides them with the seed money to start their own small business in order to supplement their income in addition to their regular domestic work the organization also empowers them economically by setting up cooperatives and educating them about its benefits ने लॉकडाउन में हम लोग का काम नहीं था तो हम लोग ने सोचा अभी क्या करेंगे तो हम लोग ने उधर से जो स्किल ट्रेनिंग मिला था तो उसके बारे में सोच हम लोग ने स्टॉल लगाया खाने का नाश्ता पूरी भाजी है वड़ा पाव है पोहा उपमा ये सब घर घर में से बना के बेचा तो इसका हम लोग को फिर फायदा होने लगा तो हम लोग की आगे बढ़ते गए आज तो ज्यादा हम लोग का पूरण पोली के ऊपर फोकस है तो हम लोग का पूरण पोली ज्यादा चल रहा है हम लोग दो ही जन थे उसमें हम लोग और पांच जन छह जन ऐसे करके अभी हम लोग छह जन उसमें पूरण पोली कर रहे तो इसमें हम लोग अभी कोई बनाने के लिए है कोई पैकिंग करने के लिए है कोई बेचने के लिए तो हम लोग उसमें आगे बढ़ के फिर दुकानों के साथ बात किया हम लोग ने फिर हम लोग का उधर दुकानों में भी जाता है अभी पूरण पोली हम लोग का दिन में वैसे सौ डेढ़ सौ पूरण पोली घर में बनता है फिर आगे बेचने के लिए आगे चला जाता है फिर हम लोग घर काम का घर काम करके आके फिर हम लोग ये भी बिजनेस करते हैं वन ऑफ अवर मेन टास्क इज लॉबिंग एंड एडवोकेसी फॉर इंक्लूशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द लेजिस्लेशन टू एनैक्ट state legislation and national legislation to fix minimum wage to regularize the working condition to establish employers employee relationship to set up a welfare board to avail the welfare schemes for their social protection to set up grievance committee for skill development and for budgetary allocation in the welfare board and we do all our uh, advocacy action through mass mobilization like organizing rally uh, demonstration public meet and we invite the lawmakers like members of parliament members of legislative assembly and uh, labor department officials to address the domestic workers and to extend their solidarity with them we also do door to door meeting with the mlas and the mps with the uh, labor uh, department officials and we uh, organize signature campaign postcard campaign and uh, we 
when we meet the MLAs and the MPs, we educate them on the rights of domestic workers and we demand them for legislation. And we also uh, organize stakeholders consultation, meeting with the employers. And we now past months, we have started the process of drafting a bill for domestic workers and uh, consult the uh, different uh, stakeholders and we take this bill forward to the lawmakers. As a result of our constant lobbying and advocacy action, the Government of India voted in favour of ILO Convention and the Government had drafted a national policy but it was not approved by the Cabinet and three of the Members of Parliament have introduced a bill in the Parliament and 12 of the states have fixed minimum wage and uh, some states have set up welfare board and they are providing welfare schemes for domestic workers. The government of India had included the domestic workers in the Protection of Women Against the Sexual Harassment Act 2013. Over 30 years, the movement has been appreciated by various organizations for their work among domestic workers. It remains committed to continue their work until every domestic worker is able to enjoy a life of dignity and justice with full rights as a worker. While they have a long road ahead, they firmly believe in the words of their foundress, Sister John Davos. We shall not give in, we shall not give up, and we will not get tired.